அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ்நாடு டுவெல்த் சனாட் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் தேர்ட் சாப்டர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஈக்லிபிரியம் பிட்வீன் ஏடிஎஃப் அண்டு ஏஎஸ்எஃப் அப்படின்றத வந்து பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஏடிஎஃப் ஏஎஸ்எஃப் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா அது அது வந்து போன வீடியோஸில் நம்ம பார்த்தாச்சு ஏடிஎஃப் அப்படின்னா அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஏஎஸ்எஃப் அப்படின்றது வந்துட்டு அக்ரிகேட் சப் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு அந்த இமேஜ்லாம் போட்டு கேவ் போட்டிருந்தாங்க இல்லையா கிராஃபு அதெல்லாம் வச்சு நம்ம பார்த்துருந்தோம் என்னென்னு பார்த்தாச்சு அப்போ அது ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த ஈக்லிபிரியம் ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரு சிமிலாரிட்டிஸ் என்ன இருக்குது ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து இதில் சொல்ல போகிறாங்க இது வந்துட்டு கெயின்ஸ் கொடுத்த தியரி தான் அப்படி என்னன்றது அப்படி ஸ்டாப் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அண்டர் தி கெயின்ஸ் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எ சிம்பிள் டூ செக்டர் எக்கனாமிக் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டர் அண்ட் பிஸ்னஸ் செக்டர் இது வந்து ஃபஸ்ட் சாப்டரில் பார்த்தது இந்த டூ செக்டர் எக்கனாமிக் மாடல் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துருப்போம் ஹவுஸ் ஹோல்டும் ஃபிம்ஸும் இருக்கும் அதில் அப்போ ஃபிம்ஸ் அப்படின்றது பிஸ்னஸ் செக்டர் தான் வேறு ஒரு பேரில் கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இஸ் டேக் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஈக்லிபிரியம் பிட்வீன் ஏடிஎஃப் அண்டு ஏஎஸ்எஃப் அப்போ ஏடிஎஃபுக்கும் ஏஎஸ்எஃப்க்கும் இருக்கிற அந்த ஈக்லிபிரியம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டரையும் பிஸ்னஸ் செக்டரையும் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஆல் த டெசிஷன்ஸ் கன்சர்னிங் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் டேக்கன் பை தி இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் ஹோல்டு என்ன சொல்கிறாங்க கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ நான் செலவு பண்ணணும் எது எனக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்றத வந்துட்டு இண்டிவிஜுவலே முடிவு பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒயில் தி பிஸ்னஸ் ஃபிம்ஸ் டேக் டிசிஷன்ஸ் கன்சர்னிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்போ அதே அது இப்போ ஹவுஸ் ஹோல்டு வந்து ஒரு தான் டிசிஷன் மேக் பண்ணுறாங்களே அதே மாதிரி கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து பிஸ்னஸ் ஃபிம் கொடுத்துருங்க இந்த கம்பெனிஸ் என்ன முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் புதுசாக எங்கே கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின் அது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவங்களே வந்துட்டு முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்துட்டு இட் இஸ் ஆல்சோ அசியூம்டு தட் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் லீனியர் அண்டு பிளானட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அட்டானமஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு லீனியராக இருக்குது லீனியர்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பார்த்து அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது அப்போ என்னோ என்னுடைய தேவைகளை வந்து நானே தீர்மானிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி கம்பெனியோட தீர்மானி கம்பெனியோடைய தேவைகளை வந்து அந்த கம்பெனியை தீர்மானிச்சுக்கிறது அதான் அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிளானட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அட்டானமஸ் இப்போ நான் தான் சுயமாக பிளான் பண்ணுறேன் அப்போ நான் தான் எனக்கு வந்து நான் அட்டானமஸ் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கேன் யாருக்கும் வந்து இதாகலை யார் சொல்கிறதையும் கேட்டு நடக்கல நானாக தனிப்பட்ட முறையில் முடிவு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றத அதை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இப்போ இதில் இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டு இமேஜை பார்த்து வந்து ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணி ஒரே இமேஜாக கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அப்படின்றத வந்துட்டு பார்க்கலாம் அந்த இமேஜை வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்துடலாம் தெர் ஆர் டூ அப்ரோச்சஸ் டு டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் லெவல் ஆஃப் இன்கம் இன் கெயின்சியன் தியரி தே ஆர் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ரெண்டு அப்ரோச் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த இந்த ரெண்டு இதுவும் ஈக்லிபிரியம் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து ரெண்டு அப்ரோச் இருக்குது ஃபஸ்ட் அப்ரோச் என்ன அப்படின்னா அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை அப்ரோச் ஃபஸ்ட் இது செகண்ட் வந்து சேவிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரோச் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு இது பார்த்துருக்கோம் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷனும் அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷனும் தான் பார்த்தோம் அதனால் இந்த இந்த சாப்டரில் இதை பற்றி மட்டும்தான் பேச போகிறாங்க இதை வந்து பேசலை ஓகே அப்போ அந்த அதான் வந்து இந்த கீழே கொடுத்துருக்காங்க இந்த சாப்டர் அவுட் ஆஃப் தீஸ் டூ அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை அப்ரோச் இஸ் அலோன் எக்ஸ்பிளைன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஈக்குவல் ப்ரம் லெவல் ஆஃப் இன்கம் அண்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் இதை பற்றி இதில் பேசலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த இதில் வந்து சில கண்டெக்ஸ்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த இமேஜை வச்சு அதை நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த இந்த இமேஜில் வந்துட்டு இந்த இந்த ரெண்டு லைன் இருக்குது வயலட் லைன் ஒன்று இருக்குது ரெட் லைன் ஒன்று இருக்குது ஓகே இந்த வயலட் லைன் எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஏஎஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஏஎஸ் அப்படின்றது என்னது அக்ரிகேட் சப்ளை இந்த ரெட் லைன் வந்துட்டு ஏடி அது வந்துட்டு அக்ரிகேட் டிமாண்டு ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டு லைனும் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி கோவ் போய்கிட்டு இருக்கு அது வந்து ரெண்டு மீட் ஆகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல அது வந்து ரெண்டு வந்து மீட் ஆகுது அது வந்து நம்ம இ அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல மீட் 
to attain more profit more employment should be uh, um, made அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா ப்ராஃபிட் நமக்கு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா அதிகமாக எம்ப்ளாய் பண்ணணும் அதிகமான பேரை வந்துட்டு வேலைக்கு எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு நம்மளுடைய ஒரு புரிதலுக்காக தான் இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த எண்ணுன்னு அப்படின்ற மாதிரி மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல கூட எண் டூ அப்படின்ற மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்மளால் அந்த இடத்துல ஒரு லைன் நம்மளால் ட்ரா பண்ண முடியும் அப்படி ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு லெவல் எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட்டு ப்ரொடக்ஷன் அக்ரிகேட் சப்ளை எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல நம்மளால் மார்க் பண்ண முடியும் அப்போ அது மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துக்கு இது மாதிரி நம்மளால் லைன் போட முடியும் இல்லையா அப்போ ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நம்மளால் அந்த ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட்லாம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நான் இப்போ அல்டிமேட்டாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஈன்ற இடத்துல வந்துட்டு ஈக்லிபிரியம் ஆயிடுது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஜாயின் ஆயிடுது அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஈக்லிபிரியம் லெவல் கிட்ட அந்த அந்த இடத்துல வந்தோடனே வந்துட்டு இந்த ரெண்டு லைன் வந்து ஸ்டாப் ஆகிட்டு வேறு வேறு மாதிரியான திசைகளில் போக ஆரம்பிச்சிருது ஓகே அப்போ அந்த பாயிண்ட் அந்த லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன சொல்கிறோம் ஓ என் நாட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் இப்போ இது வந்து ஓ என் ஒன்று சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி இது வந்துட்டு ஓ என் நாட் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஏடி வந்துட்டு கீழே வந்துடுது அக்ரிகேட் டிமாண்ட் வந்துட்டு கீழே வந்துடுது அக்ரிகேட் சப்ளை வந்துட்டு மேலே போயிடுது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போன விடியோ என்ன சொல்லியிருந்தேன் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு கன்சியூமருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பேசுகிறது அக்ரிகேட் சப்ளை அப்படின்றது என்னது நம்ம இவருடைய அந்த கம்பெனி நடத்துகிறார் இல்லையா கம்பெனி ஓனருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவிலேருந்து பேசுகிறது அப்போனா இந்த ஏஎஸை விட ஏடி கீழே இறங்குறதுனால அந்த கம்பெனி முதலாளிக்கு நஷ்டமாகுது நஷ்டமாகுது அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் என்ன பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து யாரையுமே புதுசாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் எடுக்க மாட்டார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் சொன்னது தான் அந்த இடத்துல வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இப்போ நான் எதை வரைக்கும் விட்டுருக்கேன் அப்படின்னா லாஸ்ட் வீதி ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் எதுக்காக அந்த ஏடி வந்து கீழே போயிடுது ஏஎஸ் மேலே போயிடுறதுனால அதுக்கப்புறம் அந்த லாஸ் ஆயிடுச்சுன்ற சொல்லியிருந்தேன் ஹென்ஸ் தே வில் நெவர் எம்ப்ளாய் மோர் தென் ஜி ஜி ஓ என் நாட் லேபர் ஓ என் நாட் அந்த லைனுக்கு அப்புறமா வர்ற ப்ரொடக்ஷனில் வந்துட்டு அவர் வந்து புதுசாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ண மாட்டார் வேற யா புதுசாக யாரையும் வேலைக்கு எடுக்க மாட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தஸ் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் கான்செப்ட் பிகம்ஸ் ஏ குரூசியல் பாயிண்ட் இன் டிட்டர்மினிங் தி ஈக்லி பிரிமியம் லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ் எக்கனாமி ஆரி ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கனாமி இந்தி கெயின் சென்சிஸ்ட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த டிமாண்டு எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் கான்செப்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு என்ன பண்ணுது இந்த ஈக்லி பிரியம் லெவல் இந்த கெயின்சின் மாடலில் கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி பற்றி பேசுகிறப்ப கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி என்னது ப்ரைவேட் செக்டர் மட்டும் இருக்கிற ஒரு எக்கனாமி நான் இன்டர்வென்ஷனே இருக்காது கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்வென்ஷனே சுத்தமாக இருக்காது அந்த ஒரு எக்கனாமியில் அந்த இன்கமுக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்குமான இந்த ஈக்லி பிரிமியம் லெவலை கண்டுபிடிக்கிறதுல வந்துட்டு இந்த எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு நோட் தட் ஈக்லி பிரிமியம் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீ நாட் பி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்போ இந்த இடத்துல ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் தட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் என் நாட் மைனஸ் என்எஃப் இஸ் தி லெவல் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகே இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க என் நாட்டுக்கும் என்எஃப்புக்கும் இடையில் இந்த இந்த ரெண்டு லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த என் நாட்டுக்கு என்எஃப்புக்கு ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கிற இதுதான் வந்துட்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருந்தேன் இ தாண்டி புதுசாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஆனாலும் அங்கே ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அப்போ வந்து வேலைக்கு வந்து புதுசாக யாரும் அவங்க ஆள் எடுக்கலை அந்த அதனால் வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது ஆனால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லை அதை தான் வந்து நம்ம அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் அந்த வந்து எந்த இடம் என் நாட் மைனஸ் என்எஃப் என் நாட்டிலேருந்து என்எஃப் கூட அந்த ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த லெவலில் தான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் தஸ்தி Thus, the concept of effective demand becomes significant in explaining the underemployment equilibrium. If you look at unemployment level, the effective demand is very helpful. Let's get started. Now, let's get started. Now, let's get started. Now, let's get started. Comparison of classic, classic economy and Keynesian economy is very simple. Now, let's get started. Now, let's get started. ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல
இப்போ அந்த கேன்ஸ்ன்றவர் என்ன பண்ணுறாரு கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்கு தேரி கொடுத்தாங்க இல்லையா ஜேபி சாய் மாதிரியான ஆளுகளுக்கு வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு ஒரு எதிர்வினை ஆற்றுறாரு என்னது என்ன எதிர்வினை ஆற்றுறாரு ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒரு கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமியில் அதில் அது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து நல்ல மெரிட்ஸ் இருக்குது நல்ல ஒரு அதனால் அதனால் நல்ல யூசேஜ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு அண்ட் லெட் டு தி வைடு ஸ்ப்ரெட் ஷிஃப்ட் இன் போத் எக்கனாமிக் தியரி அண்ட் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் இப்போ கவர்மெண்ட்டுடைய எக்கனாமிக் தியரிலையும் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ்லேயும் வந்து நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் கொண்டு வர்றதுக்கு அவர் கெயின்ஸோடைய தியரி வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எப்போனா முக்கியமாக வேர்ல்டு வார் டூக்கு அப்புறம் இருக்கிற வேர்ல்டில் வந்து இது இது இவருடைய தியரி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்படியே வந்து இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இதோட வந்து தேர்ட் சாப்டர் வந்து முடியுது அடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு ஃபோர்த் சாப்டர் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கேளுங்கள் அப்புறம் வந்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் வந்து இன்னும் டெலகிராம் சேனல் வந்து யாராவது ஆட் ஆகலை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி கண்டிப்பாக ஆட் ஆகிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச